ഹായ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ബ്രൗസർ വഴി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജുകളിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഏത് വാചകവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ലാംഗ്വേജുകളിലേക്കും മാറ്റി വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രൗസർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം കാണുന്നു നമുക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ഇന്ന ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്ന ലാംഗ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെറും മൂന്ന് എം ബി മാത്രമാണ് ഫയൽ സൈസ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷന്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ചാനലിൽ നിന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് സമീപത്തായിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ബട്ടനും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്ലിക്കേഷന്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മളോട് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താഴെയായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ ആക്സിബിലിറ്റി സർവീസ് ഡിസേബിൾഡ് എന്നുള്ള ബാധ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആക്സിബിലിറ്റി ഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുത്ത് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും അത് ആക്സിബിലിറ്റി സർവീസസ് എനേബിൾഡ് എന്ന് പച്ച എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രൗസർ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോം ബ്രൗസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോം ബ്രൗസർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളം കൊടുക്കാം ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും ശേഷം ലോഞ്ച് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലോഞ്ച് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആകും അതായത് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലിം ബ്ലിങ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്പസമയം നിങ്ങൾ അതിനായിട്ടൊന്ന് കാത്തിരിക്കുക അതായത് ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം നമ്മുടെ വേർഡിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറി വരും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പേജ് മാറിയിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറി വന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ആയിരിക്കില്